Hi students, welcome to Sri Guru Bio Classes. In this video, we are going to talk about another important chapter in 8th class biology, Microorganisms, Friend and Foe, Sokshma Jeevulu, Snehitudu Mariyu, Shetru. Now let's come to the topic. You have seen several kinds of plants and animals. Miru Chalarakala Mokkalu. మరియు జంతువులను చూసే ఉంటారు హవెవర్ దెర్ ఆర్ అదర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అరౌండ్ అస్ విచ్ వీ నార్మలీ కెనాట్ సి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మైక్రోబ్స్ అయితే మొక్కలు మరియు జంతువులతో పాటు మరికొన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మన చుట్టూ అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సాధారణంగా వీటిని మన కంటితో చూడలేము కనుక వీటిని సూక్ష్మజీవులు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేదా మైక్రోబ్స్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్ మాయిస్ట్ బ్రెడ్ గెట్స్ పాయిల్డ్ అండ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ గెట్స్ కవర్డ్ విత్ గ్రేయిష్ వైట్ ప్యాచెస్ ఉదాహరణకు వర్షాకాలంలో తేమతో కూడిన రొట్టె మొక్కను పరిశీలించినప్పుడు వాటిపై బూడిద రంగుతో కప్పబడిన మచ్చలను మనం గమనించవచ్చు అబ్జర్వ్ దీస్ ప్యాచెస్ త్రూ ఏ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఈ బూడిద రంగు మచ్చలను మనం భూతద్దం సహాయంతో పరిశీలించిన యు విల్ సి టైనీ బ్లాక్ రౌండెడ్ స్ట్రక్చర్స్ చిన్నవిగా నలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి గుండ్రె నిర్మాణాలను మనము గుర్తించవచ్చు Do you know what these structures are and where do these come from? ఈ చిన్నవిగా నలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి గుండ్ర నిర్మాణాలు ఏంటి ఎక్కడి నుండి వచ్చాయో తెలుసా దీస్ టేనింగ్ బ్లాక్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఫంగై ఈ నలుపు రంగు స్ట్రక్చర్స్ సిలిండ్రాలు అనబడే సూక్ష్మ జీవులు ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది డూ యు నో వాట్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అసలు ఈ సూక్ష్మ జీవులు అంటే ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఎలా పెరుగుతాయి వంటి అంశాలన్నిటినీ మనము కొన్ని యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం నవ్ లెట్స్ కమ్ టు దిస్ యాక్టివిటీ టూ పాయింట్ వన్ కలెక్ట్ సమ్ మాయిస్ట్ సాయిల్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్ ఇన్ ఏ బీకర్ ఒక బీకర్లో కొద్దిగా తడిగా ఉన్న మట్టిని తీసుకోవాలి అండ్ యాడ్ వాటర్ టు ఇట్ దానికి కొద్దిగా వాటర్ కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ సెటిల్ డౌన్ కొద్దిసేపటి తర్వాత మట్టి రేణువులన్నీ బీకర్ క్రింది భాగానికి చేరినప్పుడు అబ్జర్వ్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ from the beaker under a microscope. Matti renu lanni beaker kindi baga ni cherin tarvata. Dhani nundi vokk chukka water nu microscopic slide pa ni unchi microscope sa haayam to observe cheya. What do you see? Meer yeem observe chesta ro dhani ni notebook lo note chesko vare. Next, coming to that activity 2.2. E activity lo టేక్ ఏ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఏ పాండ్ మనం కొద్దిగా పాండ్ వాటర్ అంటే చెరువు నీటిని తీసుకోవాలి స్ప్రెడ్ ఆన్ ఏ గ్లాస్ లైట్ అండ్ అబ్జర్వ్ త్రూ ఏ మైక్రోస్కోప్ కొన్ని చుక్కల పాండ్ వాటర్ను మైక్రోస్కోపిక్ స్లైడ్ పైన ఉంచి మైక్రోస్కోప్ సహాయంతో అబ్జర్వ్ చేయాలి వాట్ డూ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం గమనిస్తామో మనం అబ్జర్వేషన్స్ని నోట్బుక్లో రాసుకోవాలి డూ యూ ఫైండ్ Tiny organisms moving around. మీ చుట్టూ ఏవైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీరు గమనించారా దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ షోస్ దట్ వాటర్ అండ్ సాయిల్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ టినీ ఆర్గానిజమ్స్ మనం మట్టి నుండి సేకరించిన నీటిలో మరియు చెరువు నుండి సేకరించిన నీటిలో రెండిటిలోనూ చాలా రకాలైన సూక్ష్మ సూక్ష్మమైన ఆర్గానిజమ్స్ను మనము గమనించడం జరిగింది దో నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాల్ ఇన్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ కానీ 
మనం గమనించినటువంటి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా సూక్ష్మజీవులు కాదు దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మైక్రోబ్స్ సో స్మాల్ ఇన్ సైజ్ దట్ దే కెనాట్ సి విత్ ద అన్ఐడెడ్ ఐ సాధారణంగా ఈ సూక్ష్మజీవులు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి కనుక వీటిని మనము మన కంటితో చూడలేము సమ్ ఆఫ్ దీస్ సచ్ యాస్ ద ఫంగస్ దట్ గ్రో ఆన్ బ్రెడ్ క్యాన్ బి సీన్ విత్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ మనం రొట్టె ముక్కపై పెరిగినటువంటి సిలిండ్రాలను భూతద్దం సహాయంతో చూడవచ్చు మిగతా వాటిని అదర్స్ కెనాట్ బి సీన్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ మిగతా వాటిని మనం సూక్ష్మదర్శిని అంటే మైక్రోస్కోప్ లేకుండా చూడలేము సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మైక్రోబ్స్ సూక్ష్మదర్శిని లేకుండా మనం ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ను గమనించలేము లేదా చూడలేము కనుక వీటిని సూక్ష్మజీవులు మైక్రోబ్స్ లేదా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ మేజర్ గ్రూప్స్ సూక్ష్మజీవులను మనం నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఫంగై ప్రోటోజోవా అండ్ సమ్ ఆల్గే అవి బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలు ఫంగై సిలిండ్రాలు ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా జీవులు ఆల్గే సేవలాలు సమ్ ఆఫ్ దీస్ కామన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్స్ టూ పాయింట్ వన్ టూ టూ పాయింట్ ఫోర్ మనం ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ను ఈ విధంగా టూ పాయింట్ వన్ బ్యాక్టీరియా సి లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ ద బ్యాక్టీరియాస్ దీస్ ఆర్ ద ఆల్గే క్లామ్రోమోనస్ అండ్ స్పైరోగైరా బిలాంగ్స్ టు ఆల్గే అండ్ అమీబా అండ్ పారమేషియం బిలాంగ్స్ టు ప్రోటోజోవా అండ్ బ్రెడ్ మోల్డ్ పెన్సిలియం అండ్ ఆస్పర్జిలస్ కమింగ్ టు ఫండ్ సో ఈ విధంగా మనము మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటినీ ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్గా మనము డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఈ మధ్య కాలంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ డెంగ్యూ ఫీవర్ చికెన్ గుండె లాంటి వ్యాధులను గురించి తరచుగా భయపడుతున్నాం కదా ఈ వ్యాధులు ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి ఈ వ్యాధులన్నీ కూడా వైరస్ అనబడే చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి సంక్రమిస్తాయి అవునా ఎస్ అయితే ఈ వైరసెస్ ను మనం ఎందుకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేదా సూక్ష్మజీవులుగా పరిగణించలేదు ఎందుకంటే వైరసెస్ ఆర్ ఆల్సో మైక్రోస్కోపిక్ బట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ వైరసెస్ ను మన మైక్రోస్కోప్ సహాయంతో అబ్జర్వ్ చేసినప్పటికీ ఇవి ఇతర మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ కలిగి ఉంటాయి ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ రీప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ఇన్ సైడ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం విచ్ మే బి ఏ బ్యాక్టీరియం ప్లాంట్ ఆర్ అనిమల్ వైరసెస్లు జంతువులు మొక్కలు లేదా బ్యాక్టీరియా వంటి కణాలలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి మనకు వ్యాధులను కలిగింపచేస్తాయి అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లాగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వైరసెస్లు కణం వెలుపల ఉన్నప్పుడు అవి నిర్జీవులుగా ఉంటాయి కనుక వీటిని మనము సూక్ష్మజీవులుగా పరిగణించలేము నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద వైరసెస్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం ఫిగర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మనము ఈ వైరసెస్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కోల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఫ్లూ అండ్ మోస్ట్ కాఫ్స్ ఆర్ కాజ్డ్ బై వైరసెస్ సీరియస్ డిసీజెస్ లైక్ పోలియో అండ్ చికెన్ గుండ్య అండ్ చికెన్ పాక్స్ ఆర్ ఆల్సో కాజ్డ్ బై వైరసెస్ మనకు కామన్ కోల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా లాంటి కాఫ్స్ కూడా మనకు ఈ వైరసెస్ వల్లనే రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా సీరియస్ డిసీజెస్ లైక్ పోలియో అండ్ చికెన్ పాక్స్ ఆర్ ఆల్సో కాజ్డ్ బై వైరసెస్ సీరియస్ డిసీజెస్ అయినటువంటి పోలియో చికెన్ పాక్స్ లాంటి డిసీజెస్ కూడా మనకు వైరసెస్ ద్వారా సంక్రమించడం జరుగుతుంది డిసీజెస్ లైక్ డీసెంట్రీ అండ్ మలేరియా ఆర్ కాజ్డ్ బై ప్రోటోజోవా ఆర్ ప్రోటోజోవన్స్ డీసెంట్రీ అండ్ మలేరియా లాంటి వ్యాధులను కలిగి చేసేటటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ను మనం ప్రోటోజోవన్స్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది 
whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases adhe vidhanga typhoid tuberculosis lanti diseases ni bacteria su kalagu cheyadam manam gamaninchochu next dysentery ante virechanalu malaria lanti jwaralanu protozoans adhe vidhanga typhoid fever and tuberculosis lanti dangerous diseases nu bacterial diseases ga classify cheyadam jarigindi you have learned about some of these microorganisms class 6 and 7 manam 6th class lo nu 7th class lo nu kuda chaala varaku manam konni bacterial viral and fungal and protozoan diseases gurinchi chadavadam jarigindi idi friends microorganisms if you have any doubts on this topic please contact sriguru bioclasses at gmail.com please watch another youtube channel for competitive exams sri guru educational academy for medical exams dr kiran's medical academy thank you thank you for watching